ಎಲ್ರೂ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೃದಯನ ಎಷ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಕ್ವಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆರಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಬಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಹೃದಯ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಬಡಿಕೆ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಲೇ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠದ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಕೇಸ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಬೈಬಲ್ ಆ ಹೃದಯ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರೀರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯ ಹೃದಯ ಸೊ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂದೆಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ ಹಠವಾದಿ ಹಠ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರ ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜನವನ್ನು ಕರ್ತನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಮಾತು ಯಾರ ಕುರಿತು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ನಾನಕನಾದ ಯೋಹನ್ ಅಂಬದರ್ ಆತನ ಸ್ನಾನಿಕನದ ಯೋಹಣ ಕುರಿತು ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಯೋವೆಲ್ ಯೋವೆಲ್ ಸರಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ನಾನಿಕನದ ಹೊಣನಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಓದೋಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಚನ ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಚನ ತಂದೆಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ ಹಠ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜನವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಯಾರೋ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 
ನಾನಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಳೋ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕುರಿತು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕುರಿತು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬರ್ದಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಬೆದರ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಲಾಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಲಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಾಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾವಿರದ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದೂತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಲೈಫನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಕಲವಲಗಳು ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದೇಕೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಏರಿದ್ರು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆನು ನೀವ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರ ಆರಡು ಅಕ್ಕಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಬೆತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್� ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಣಜವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸನ್ನಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಿರಾ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದೇಕೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ ನಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಸೈತಾನನು ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಸೈತನನ್ನು ಯಾರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಯಾರು ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಕೆಂದಿದ್ದಲು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಇದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯಾರಿರ್ಬಹುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಿಸರ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪದ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ದಂಪತಿಗಳು ಬ್ರದರ್ ಇವರು ಅನನ್ಯ ಸಫಾರಿಯ ಯಾರಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 
ಅನನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಅನನೀಯ ಸೈತಾನನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಆ ಹೊಲದ ಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಿ ಆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನದ ನಿನ್ನದಾಗಿಯೇ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ ಆ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಸುಮಾತ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೈತಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ನೀನು ಈ ಹೊಳ ಆ ಹೊಳದ ಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಅನೆನಿನ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪೌಲನು ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪೌಲನು ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದನು ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೋದನ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ರೋಮಾಪುರ ಸಭೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಓದ್ಬಿಡಿ ವಾಕ್ಯನ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಾವು ಸಾರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಅಲ್ವರಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಓದ್ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಷ್ಟ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆ ಇಡಿಸಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಂದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಹೇಗೆ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ಕೊಡುವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಗೊಂಡಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವವರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಇದನ್ನ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯನ ಯಾಕೆ ಗೊತ್
ಸೊ ದೇವ್ರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀತಿ ನೀತಿ ಅಂತ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳ್ಳರು ಎಲ್ಲರೂ ಓದುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವ ಸಭೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಕಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಪೌಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರವಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಎರಡು ಕೊರಿಂದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಬಿಡಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಓದುತ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊರಿಂತದವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳುತ್ತಾರಲ್ವಾ ಕೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲೋ ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ಕೊರಿಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾನು ಬೈತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೊಗಳ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬೈತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊರಿಂತವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಪುನರ್ಥನ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೊರಿಂತವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರ ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲಿ ದುಃಖದಿಂದಾಗಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವುದರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ದುಗ್ಗಾಣಿನ ಒಳ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಬ್ರದರ್ ಆಗ ಅದನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಹಾಸಿನಿ ಶಿಷ್ಟರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಓಕೆ ಬೇರೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಕತ್ತನ ಯೇಸ್ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಯದ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೀಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಯಾವ ವಿಷಯ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ
ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ಎರಡು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲಿ ದುಃಖದಿಂದಾಗಲಿ ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟು ಹ್ಮ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಹೋದರರು ಮುಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ನಿಮ್ ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ನನಗೆ ತೋಚಿತು ಹೀಗೆ ಆ ಹಣವು ಸುಲಿಗೆಯಂತೆ ಬಾರದೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಹ್ಮ್ ಏನಂತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಳಾಗಿ ಆ ಈ ಸಹೋದರರು ಮುಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮ ದ್ರವ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ನನಗೆ ತೋಚಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬಳ ಅವರೇ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಆ ಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಪಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಸಾಕಿನ ಕೆಲದಂತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ದೇವ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಾವಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಪ್ಪ ನಾನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದು ಹಣ ರೂಪದ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಿದ್ದು ಇರ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಡದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕಸ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ದ್ರವ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನೊಬ್ರಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಯ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಿಧವೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಿಧವೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರು ಬಾಬೆಲ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಾಬೆಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ಪದವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನಾನು
ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶ ಸುಳ್ಳಾದ ಬೋಧನೆ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಬೋಧನೆ ಇರುವಂತ ಸತ್ಯಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಈ ಜನರ ಹೃದಯವು ಕೊಬ್ಬಿತು ಇವರ ಕಿವಿ ಮಂದವಾಯಿತು ಇವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೇಗೂ ಹೊಂದಬಾರದೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಪ್ರವಾದಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ ಹೇಳಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದಾರೆ ಈ ಜನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏಷ್ಯಾ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯನ ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ದೇವ್ರು ಇದು ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ವಚನ ಓದಿ ಈ ಜನರ ಹೃದಯವು ಕೊಬ್ಬಿತು ಇವರ ಕಿವಿ ಮಂದವಾಯಿತು ಇವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೇಗೂ ಹೊಂದಬಾರದೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತವೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಧನ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಹೇಳುದು ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದಂತ ಯೇಸ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕದೆ ತನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವನಾದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೋದ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕದೆ ತನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವನಾದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಯಾಕಬ್ಬು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕಬ್ಬು ಓಕೆ ನನಗೆ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನಾಲಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೆ ಹಾ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕದೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಆದರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಪಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ನಿಂದುಕೊಳಿಸುವ ಯಾವನಾದ್ರೂ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕದೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವವನಾದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಇದೇನು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ ಬಾಣ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ಲುವೆನು ಆಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮಲ್
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರೋದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಯೋಹಾನ ಓಕೆ ಯೋಹಾನ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಸಭೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಏಳು ಸಭೆಯ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದೆ ಕೊಲ್ಲುವೆನು ಆಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವೆನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕಿದೀನಿ ಯಾರ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಇರ್ಲಿ ಸರಿ ಓಕೆ ನೀವು ಪುತ್ರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಕೂಗುವ ತನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅವರ ಮಗ ಬ್ರದ ಮಗನ 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 ಬ್ರದ ಮಗನ ಮಗ ಮಗನ ಮಗನ ಬರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದ ಓಕೆ ನೀವು ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಕೂಗುವ ತನ್ನ ಮಗನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಬ್ರದ ಮಗನ ಆತ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದ ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಟ್ ಗಟ್ ಈ ಮೊದಲ ಇತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಸೊ ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಕೂಗುವ ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಮ್ಮತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ನೀನು ಯೌವನದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರು ನೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಗಡ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಏನಿಗೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಇರುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೃದಯ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ
ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವರು ಬ್ರದರ್ ಇವತ್ತು ಹೃದಯ ಅನ್ನಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಓದುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೃದಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಿಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈಬಲ್ ಹೃದಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೃದಯ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಹೃದಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಪದ ನಿಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚಿಂತೆ ನಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚನೆ ಹೃದಯ ಪ್ರಾಣ ಹೃದಯ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೃದಯ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೃದಯ ಅಂದಾಗ ಆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಾತಾಡಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನು ಮೈಂಡ್ಗೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇರುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗು ಹೋಗುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೃದಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೃದಯ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಬ್ರದು ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಲು ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೆದುಲು ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹೃದಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಲೋಚನೆ ಅದು ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಾಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರದೆ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊ
ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಈ ಹೃದಯನೇ ನಾವು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಹೃದಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ಹಾಗೀಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇಹ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಏನ್ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಹೃದಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಹೃದಯ ಆ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಹೃದಯದ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತಗಳನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುದ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶುದ್ಧನ ರಕ್ತನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೃದಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಕ್ತನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಕ್ತನ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ರಕ್ತ ಹೃದಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೀಟಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಓದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬೀಟಲ್ ಬರದಾಗ ಒಂದ್ ಬೀಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತಗಳು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ರಕ್ತಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತಗಳು ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಹೃದಯ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೃದಯನೇ ಇದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳತ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ನಾವು ಅದೇ ಹೃದಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಅದ್ ಬೇರೆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ ನಾವು ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಕ್ವಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡವಾ ಎರಡೇ ಎರಡೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ ಏ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಅವರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡವಾ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ವಲ್ಲ ಹೃದಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಬೇಕು ನಂಬೋದ ಬೇಡವಾ ನಾ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ನಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಅದೇ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಿತೌಟ್ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕಿದೆ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ ಬೇಡ ಮಾಡೋದು ಮೈಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೃದಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕೆಟ್ಟ ಮುಗಾಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹೋದ ಕೆಲವರ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಕೆಟ್ಟದೇ ತಿಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬರೀ ಒಳ್ಳೇದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೇದಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಉದ್
அந்த நாளைக்கு நான் நன் கண்ட்ரோல் இல்ல அது ஸ்டிக் விட்டுறேன் அர்த்தா அனிதியாதே <laughs> 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 ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಏನಟ್ಟ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇದೆ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾರ ಹೃದಯ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡೋಣ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕಿವಿ ಹೃದಯನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇವ್ರು ಹಿಂಗಂತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ ಕಿವಿ ನಮ್ ಹೃದಯ ಏನಲ್ಲಿತ್ತೆ ಏ ಈ ಮಾತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕೇಳ್ಕೋ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳು ಕೇಳು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕೇಳು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಂತ ವಿಷಯನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ಹಾ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದೇ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ನಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೋ ಅದ್ ನನ್ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೃದಯ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೃದಯ ಕೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲ್ವಾ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ನಾಳಿಗೆ ಕಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ವಿಷಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಗ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ್ದೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಇದೆ ಎರಡು ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅದೇ ಬಾಗ್ಲು ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಗ
ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರೋದು ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದು ಕೆಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕದೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವನಾದರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಾಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ನಾಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಾನು ನಾಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಹೋ ನನ್ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿರೋದೇ ಅದೇ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾನು ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವರ ಸೌರಿದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋರಿಯರು ತುಂಬಾ ಜನ ನೊಂದು ಬೇಸತ್ತು ಸತ್ಯನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎರಡೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈ ವಸುದನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದು ಮಾತಾಡೋದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಇವ್ರ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ದಿರೋದಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಹೋಗ್ತೀ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾವಳಿಂದಲೇ ಹೃದಯನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಬೇಕು ಅದ್ರಿಂದ ಜೀವ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಸದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಒಂದ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದಾಗ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳಿ ಅವರ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ
ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವದಾರಿಲಿ ಹೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹೊಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮರ್ದಿಂದ ಜೀವದಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನ ನಮ್ಮ ತಿಳಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಲೋಕದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಕರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ದೇವರೇ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಳಿ ನಾವು ಮುಗಿಸುವಂತೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಪೆ ನೀಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳಿದಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಿಸು ಆ ಮಾತಾಡಿದ ಸಹೋದರನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ ನಾನು ನಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರೇ